Maxime, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 20 ans. C'est ça, oui. Vous travaillez dans l'intérim. C'est ça. Et vous avez une envie d'aller chez les pompiers et en même temps un petit « mais ». Ouais, ouais parce que les pompiers, ouais, c'est clair, c'est un métier qui, qui est plaisant et il euh, y a beaucoup de choses à découvrir dedans. C'est grave intéressant. Ouais. Grave intéressant. Mmh. <rire> On va vous laisser vous, vous acclimater un petit peu en compagnie de Rebecca, Maxime. Elle n'est pas pompier, mais elle a une formation de secouriste, vous allez voir. <rire> Et nous, une fois que la liaison sera coupée, on va aller voir qui a une vérité à révéler à Maxime ce soir. On va le voir, Pascal, tout de suite en accueillant sur ce plateau. Nadège, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà. Vous êtes, hein Chède, asseyez-vous, Nadège. J'aide Nadège Pascal plus que, les autres, plus que les autres témoins de cette émission, bien que quand c'est une dame, je vais jusqu'en bas de l'escalier. Car Nadège, vous êtes tombée dans l'escalier hier, pas le nôtre Non. Un autre je, Un autre escalier chez vous L'escalier de mon travail. Et vous avez été hospitalisée carrément euh, Non, j'ai passé la majeure partie de ma journée aux urgences. Mais aux urgences. Donc c'est euh, d'autant plus méritant pour vous ce soir d'être euh, pour samedi avec nous de, sur le plateau, il n'y a que la vérité qui compte. Il faut dire que c'est un soir important, mm -hmm. que vous ne vouliez certainement pas manquer, et ce n'est pas un escalier qui allait vous empêcher d'être là, euh, car vous connaissez le garçon que l'on vient de voir et qui veut devenir pompier, Nadège. Oh oui, je le connais très bien. Qui est Maxime pour vous euh, Maxime, euh, c'est pratiquement l'homme de ma vie, je dirais. Et qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir ben, J'hésitais avant de venir, mais euh, ce que je voudrais lui dire, ben, c'est que d'effacer de, un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps et de recommencer à, à se zéro. voir, voilà, à zéro, à se revoir et, et, puis, et puis voilà. Alors justement, avant d'aller plus loin avec vous, on va revenir sur ce plein de choses, on va revenir en image sur cette histoire d'amour euh, où il y a plein de retrouvailles, plein de ruptures, mmh. plein de moments forts en compagnie de Maxime. Serait-ce une salle de sport pour un amour en pleine forme Elle s'appelle Nadège, il s'appelle Maxime. Ces deux-là se rencontrent il y a trois ans. Au commencement, on joue au jeu de l'amour et du hasard, comme on monte sur une scène, on pose, on fait semblant, on veut y croire. Alors le temps de quelques baisers, quelques clichés, rideau générique de fin. Ne me quitte pas. On se quitte une première fois, ce n'est que le commencement d'un long refrain qui revient encore et encore. Qui s'enfuit déjà. À défaut de bien s'aimer, on s'aime bien, alors on reste amis. Et de soirée en sourire, un baiser volé, puis deux. Et si c'était reparti, la belle histoire Mais encore insouciant ces deux-là. On va voir ailleurs, chacun son tour, mais on revient toujours. Peut-être que cette fois on s'aime, et si on essayait Ça s'en va et ça revient, comme deux refrains qui ne font qu'un. Nadège et Maxime se séparent pour la seconde fois, mais il y a dans leur cœur l'ébauche d'une troisième, vaguement dictée par un « je t'aime ». Après le jeu de l'amour et du hasard, c'est les jeux de l'amour et des faux départs. La vie qui passe les amène à d'autres flirts. Le cœur fait ses 400 coups, mais les ramène toujours l'un à l'autre. Nadège a quelqu'un dans sa vie, mais Maxime, en la revoyant, est prêt à tout pour la serrer dans ses bras, pour qu'elle ne soit qu'à lui. Une déclaration, Nadège reste indécise. Quatre mois passent et puis c'est l'amour qui l'emporte. Des semaines ensemble, des vacances romantiques à deux. On oublie jalousie, mais jusqu'à quand le retour à la réalité emporte Maxime dans la peur de s'engager et de reproches en jalousie à nouveau tout bascule. Pas de mots pour le dire. Serait cette fois la fin Ne me quitte pas. Nadège décide de prendre les choses en main. Maxime est l'homme qu'elle aime. Elle veut qu'il le sache. Ne me quitte pas. Ce soir, une jeune femme est venue dans Yak la vérité qui compte pour une vraie demande en amour, avec ses exigences de fiançailles. Maxime sera-t-il prêt à l'entendre une fois pour toutes Ah, grande question, on va le savoir dans quelques instants. Euh, on a vu qu'il y avait beaucoup de hauts et de beaucoup bas. À chaque de fois, bas. il y avait des chansons un peu entraînantes. Puis il y avait Jacques mmh. Brel qui venait, on n'avait <rire> pas. C'était en permanence comme ça. Il y a eu aussi beaucoup de petites trahisons, en tout cas de petits flirts voilà. avec d'autres gens. Mmh. Euh, tout ça, ça, ça crée de beaux moments et ça crée de, des moments douloureux. Quand vous regardez toutes ces images qu'on a fait euh, avec mmh. ce sujet, qu'on a fait avec vous, qu'est-ce qui vous reste euh, le plus fort chevillé au cœur à tous les bons moments. Tous les bons moments. Voilà, Et que ça. que ça. Et les mauvais, oubliés. Les mauvais, il ouais, faut mieux les oublier. Maxime, pour vous, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a donné beaucoup. Et voilà. C'est pour ça que qu'il ouvre ou qu'il n'ouvre pas le rideau, en tout cas, je voulais lui témoigner mon amour devant... 
pas devant plein de gens, en fait. Comment vous expliquez comme ça cette incapacité à, vi à vivre ensemble, alors que vous vous aimez apparemment tellement fort qu'il y a comme un aimant qui vous attire euh, euh, inexorablement l'un vers l'autre C'est tous les parasites qu'il y a autour, en fait. Ah, voilà. et c'est quoi les parasites des... des amis, à lui, à moi, et voilà. Ce qui fait qu'on... C'est des gens qui ne souhaitent pas que vous soyez ensemble Certainement. Aujourd'hui, vous, vous êtes vraiment sûr de vous, vous êtes très jeune quand même pour euh, vouloir vous engager. Il n'y a pas d'âge, je pense. Hmm. Je, pense je crois qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Euh, voilà. Être, vous, ouais. vous êtes prête à aller jusqu'au bout, euh, c'est ce que vous nous avez dit pour préparer cette émission. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi Vous allez le demander en mariage, vous allez lui proposer de faire des enfants, vous allez... Alors, quand j'ai demandé à participer à l'émission, euh, euh, oui. Maintenant, pas, ça ne change pas, mais euh, j'ai appris qu'il n'était pas seul. Donc c'est vrai que ça modifie un petit peu ma demande, en fait. Et c'est quoi votre demande, alors bah, Ma demande, ben, c'est... Je sais très bien que c'est une, une super, super bêtise qu'il fait, là. Donc je voudrais qu'il arrête, qu'il... et qu'on qu se remette ensemble. Pourquoi c'est une super, super, super bêtise Pourquoi c'est une super, super bêtise Parce que la fille n'est pas super, super, super hein. bien Ben... La fille, euh, c'est une amie à moi. Donc, euh, non. Je ne crois pas que c'est une fille super bien. C'est un peu compliqué parce que... C'est une, amie, une de vous vos dites, amies, mais... Vous nous dites que vous avez des amis autour de vous, mais c'est des parasites et c'est à cause d'eux, ils ne sont pas contents de nous voir heureux, mais ça, ça ne s'appelle pas des amis. Bah, oui, Moi, quand Pascal est heureux, je suis content de le voir oui, heureux. Oui, c'est clair. Euh, après, vous nous dites, euh, il est avec quelqu'un, mais je veux quand même qu'il revienne. Et à la fois, je la connais bien, je sais qu'elle n'est pas bien pour lui et que ce n'est pas une fille bien, parce que c'est une amie. C'est une copine. C'est voilà, une connaissance, une très bonne connaissance. Voilà. D'accord. Je modifie, je modifie euh, ce que je Et vous dit. pensez qu'elle n'est pas digne de Maxime Du tout. Je ne vais pas dire que je le suis, mais largement, nettement... Venir sur ce plateau, pour vous, c'était la plus belle des façons de lui dire « je t'aime » Oui. Ou sinon, me mettre au, tout au de, autre, de la tour Eiffel et lui crier. Ah, mais... Vous, vous êtes déjà voilà. tombé de l'escalier <rire> hier. Arrêté. On va préférer venir sur le plateau, il y a que la vérité clair. qui compte. C'était hein. moins, c était c était moins dangereux. Avez... C'est peut-être ça que vous avez voulu faire, d'ailleurs, vous entraîner. <rire> non. Mais s'il si, dit non, ce sera la victoire de la copine S'il si, dit non... Je serais très malheureuse. Après, je ne sais pas si ça sera la victoire de la copine ou pas. Vous accepterez sa décision ben, Je serais forcée. Vous ferez machine arrière Je ferai. Je continuerai à espérer. Maintenant, euh, voilà, je ne veux, veux pas le forcer. On ne force pas les gens à rester avec. Non, c'est mon plaisir. Avec, voilà. Donc, je en vais... tout cas, vous aurez une réponse. Voilà, je serai fixée. <rire> on va vous abandonner quelques instants là. On va voilà. vous demander de rester évidemment très silencieuse. silencieuse. Le temps pour nous de... Retrouver Rebecca, rétablir la liaison avec la loge et de retrouver Maxime qui est à ses côtés. Euh, si Rebecca, ne pas, on fuit Laurent. Le rideau fait un bruit ce soir, on ira un train. Rebecca. Oui, alors juste après le train, parce que j'ai entendu un train aussi, Maxime, il n'arrête pas de me poser plein de questions. Il veut essayer de mettre le son, écouter qui l'a invité, il bouge dans tous les ouais, sens. Mais rappelez à Maxime, comme à notre spectateur, que la loge est hermétiquement... Fermé, mais Merci je lui ai rappelé déjà, mais vous avez envie de savoir qui vous a invité bah, Oui, quand même, ouais, je commence à vouloir savoir. Depuis <rire> toute l'après-midi, j'ai attendu, là, j'ai envie de savoir. Ouais. Alors, je vais vous demander de vous lever. <rire> okay. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Asseyez-vous, Maxime. Ça va Ça va, ça va. Bon, cool. <rire> en stressé, forme ouais. Euh, ouais, en forme. Stressé Oui. Bon. Alors, euh, Maxime, vous n'êtes pas là par hasard. Quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau, dans l'autre partie du plateau. Quelqu'un qui vous a invité ici mm -hmm. par notre intermédiaire. Petite idée euh, Pas fixe, mais j'ai certains doutes quand même. J'ai certains Un doutes, homme, mais... Une femme Pff, ouais, je sais pas. Ah, ça je sais pas. Un homme ou une femme ouais, C'est les deux. Les deux, les deux hein, entre, ouais. entre hommes et femmes Les deux. Les deux, ouais, parce que je, je me dis peut-être c'est une copine, comme ça peut être un, un autre copain. J'ai pensé à plusieurs personnes, j'ai aucun. Un indice. Voilà. Et vous aimeriez bien avoir un indice Ouais, ça serait bien. Pascal. <rire> et moi, je vous en propose un tout de suite, si vous les regardez là, ça arrive. En amour, t'es plutôt du genre euh, j'attaque ou j'attends que ça se présente en clair, ce que, ce que demande ce jeune homme, c'est ce que vous êtes entreprenant. Est-ce que c'est vous qui faites le premier pas En principe, oui. En principe, oui. oui. 
Ouais, vous n'attendez pas qu'on vienne vous chercher vous... Non. Vous savez non. ce que vous voulez et vous ouais, y allez Oui, ouais, je sais. Ouais. Ah oui, je sais ce que je veux. <rire> ça vous a aidé cet indice Pas trop, non. Pas vraiment. Non, pas Un deuxième tout. Je veux bien. <rire> c'est gratuit, regardez. <rire> Maxime, est-ce que tu crois que changer d'avis, c'est une preuve de faiblesse ou une preuve de sagesse Ah Ça, c'est une grande question qu'on pose d'ailleurs très souvent dans les clés d'arrêté qui compte. Est-ce que vous êtes du genre à savoir reconnaître vos erreurs et est-ce que vous acceptez euh, les erreurs des autres Ou vous êtes plutôt du genre rancunier Je suis rancunier. Ouais, j'accepte mes erreurs, mais j'accepte pas trop les erreurs des autres. Ah ouais, rancunier, hein, juste alors <rire> Et vous travaillez là-dessus ou vous vous laissez faire Vous vous dites non, c'est pas bien d'être comme ça, il faut que je fasse des efforts Moi, moi si parfois je me pose certaines questions, je réfléchis, mais. Ouais, je suis encore un peu jeune quand même. Maxime, est-ce que vous voulez savoir euh, quelle est l'identité de la personne qui vous a invité mmh, et qui se trouve ouais, de l'autre côté Du rideau Oui, comment Oui, j'aimerais bien. Oui Oui. Sur sur <rire> Regardez cet écran, la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Aïe, aïe, aïe. <rire> oh là 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 là. Quand vous avez dit oh là 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 là. <rire> vous savez qui achète charmante jeune fille Oui, oui, oui. Ah, oui. Heureusement, oui. Oh, oui, 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 oui. Vous connaissez son prénom Mmh. Ouais, ça s'appelle Nadège. Vous la connaissez bien ou vous le connaissez un petit peu comme ça, connais de loin bien, bien. Bien, 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 vraiment bien. Bien, bien Pas sur tous les points, mais je la connais bien. Ah Je la connais bien. Pas sur tous les points, c'est-à-dire Ouais, elle a, elle, a, elle, a son... elle a un petit jeu cache que, que, que parfois, j'arrive pas à deviner tout le temps, quoi. Ah, c'est ça, les femmes, hein, mon mmh. Dieu. <rire> Elles ont souvent un petit jeu qu'on n'arrive pas à comprendre tout le temps, hein. Ouais, ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire euh... Oh, yu, 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 yu. Bah. Vous n'êtes pas obligé, Maxime. Hein. Vous pouvez repartir maintenant si vous ne voulez non, pas. Non, bah, si, ouais, je, veux, je, veux, je veux savoir quand même. Ouais. À vous, Nadège. Salut, toi. Ça va Ouais, ça va très, très, très bien. Ben, je voulais dire que c'était magnifique. Tu passes vachement bien à la télé. Tu es tout beau, comme d'habitude. Ah, c'est encore hein. plus beau. Je comprends mieux le petit jeu, hein <rire> Trop forte <rire> Allez-y, Adèle, excusez-moi. On admire en connaisseur. Donc, euh, tu sais que je t'aime à la folie. Ça, c'est pas une nouveauté. Mm -hmm. mmh, ma folie se limite à toi, hein, n'empêche. Hein. Je ferai pas ça euh, pour n'importe qui. C'est vraiment que tu comptes beaucoup, beaucoup, mais énormément pour moi, Maxime. J'ai partagé des choses euh, merveilleuses avec toi. Et euh, malgré que tu as mis un point... Je ne voudrais pas que ça soit un point final. Je veux vraiment qu'il y ait autre chose. Quoi. Je sais plein de choses. Mm -hmm. Toi aussi, tu sais. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Quoi. Je sais très bien que j'ai fait des erreurs. Tu en as fait, tu en as fait aussi. Il euh, y a un petit jeu de jalousie qui s'est installé euh, entre nous deux. Mais euh, voilà. Malgré que je sais très bien qu'on est fait l'un pour l'autre, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je ne pense pas que ça soit là le point final, en fait. Donc, euh, je voudrais que tu me donnes la chance de pouvoir continuer, en fait. Avec toi, encore un petit bout de temps. On doit faire le ski, on doit faire d'autres choses. Là. <rire> Donc, voilà. Là, on est juste parti on est cet été ensemble. Il y a encore le ski, il y a plein de choses à faire. Et il y a d'autres trucs, vous voulez qu'on donne la liste <rire> Donc voilà, Donc en fait, je voulais te dire que je voulais pas que ça s'arrête là, comme ça, maintenant. Je veux peut-être, euh, je sais pas, je veux qu'on réessaye. Je, voilà. je, veux, je veux que tu arrêtes de baisser les bras euh, à chaque fois qu'il y, euh, qu y ait quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout. Vous êtes étonné de cette déclaration Bah, j'étais au courant de ce qu'elle pensait et tout, mais venir jusqu'ici, non, je pensais pas, non. Vous êtes touché Ouais, quand même, ouais. ouais. Ah ouais ce que ouais, vous ne savez bah, pas en plus, c'est qu'elle a eu un accident, ou peut-être le savez-vous, elle a eu si, un accident oui, hier. Je suis au courant, ouais, ouais. Et euh, ouais, malgré on a, tout. On a quand même un contact assez proche. Ouais. Malgré tout, elle est sur ce plateau ce soir, malgré mm -hmm. ses douleurs, etc. Mm -hmm. ouais. Mais tu savais que je pouvais soulever des montagnes pour toi, hein, même si. Euh... C'est bon, c'est bon. Même ça si va, je suis en chaise bon. roulante. Euh... C'est joli. 
C'est joli. Ben voilà. Non, mais fin, tu, tu, franchement, on en a déjà parlé, tu sais très bien, je tiens beaucoup à toi, mais en ce moment, je ne sais pas. Je ne te demande pas de. Je sais pas, je te demande pas de précipiter les choses. Si ça s'est arrêté, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, je veux que tu me donnes l'occasion vraiment de. de refaire un truc, mais de refaire quelque chose, quoi. Voilà. Je suis sûre qu'il y a quelque chose encore à faire, tu vois. Je ne suis pas folle, tu le sais très bien. Et, euh, et quand je persiste et que je gratte, je gratte, c'est que ça en vaut vraiment la peine, en fait. Parce que je sais très bien que tu sais plein de choses, quoi, d'ailleurs. Voilà. Maxime, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Nadège, vous l'avez compris, est venue ici. Elle a fait l'effort de venir ici, à tout point de vue, pour vous dire à quel point... Euh, vous comptiez pour elle et pour vous demander de lui donner une deuxième chance, peut-être de vous donner à tous les deux une deuxième chance, une, pas de deuxième d'ailleurs, une nouvelle chance, parce qu'elle en a eu déjà plusieurs. Vous savez que vous pouvez librement laisser ce rideau fermé et repartir tranquillement chez vous mmh, ou décider bien. de l'ouvrir. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est dur, c'est dur de faire un choix là maintenant, tout de suite, c'est dur. C'est dur parce que je ressens tellement de trucs pour elle, c'est clair. Euh, je reste longtemps avec elle, c'est... Ah, c'est dur, c'est dur. Vous je savez pas si vous allez ouvrir ou pas le rideau Moi, Vous savez pas encore, là je, Ça me dérangerait pas de l'ouvrir. Mais... Mais je pourrais pas lui garantir tout, tout ce qu'elle veut. Ah. Mais euh, je crois qu'elle elle ne demande que, a-t-elle dit, de ne pas mettre un point final à l'histoire. Ouais, ouais c'est clair. Ouais. Moi non plus, je veux pas. Moi non plus, je veux pas, c'est clair. C'est clair, parce qu'une fois qu'on la connaît, cette fille-là, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de formidable. Moi, je sais, tout ce qu'elle m'a apporté, je m'en souviendrai toujours. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça et ça s'oublie pas, quoi. C'est clair, c'est difficile d'oublier une fille comme ça, mais... Ah, quelle jolie déclaration. Mmh. Qu'est-ce qu'on décide, Maxime mmh... <rire> Moi, je veux bien ouvrir le rideau, mais j'ai besoin encore de me remettre au point, j'ai besoin de réfléchir, j'ai... <rire> Nadège <rire> Nadège On peut, oui. on peut re reprendre la communication avec Nadège deux secondes Nadège Oui. Vous avez entendu ce qu'il vient de vous dire Oui, j'ai entendu. Il veut bien voir le rideau, mais... Et je lui donne tout le temps. Euh, non, attends, attends, attends. attends. <rire> C'est-à-dire vous donnez tout le temps Bah, on va pas précipiter les choses. On va voir ce qui va pas et pourquoi ça va pas. Genre pas ce soir, quoi. Bah... Euh... Non, t'as pris des choses prévues ce soir non, j'ai rien de prévu, non. Ah, pourquoi pas, alors <rire> Non, faut voir. Faut voir. Que... Franchement, c'est très bien, je tiens à toi, Nadej, très bien, je t'aime beaucoup, mais... C'est dur. Ouais, c'est clair, je vais ouvrir, je vais ouvrir. Alors, je peux, je peux, je peux, je peux... La et, et Maxime, on va. On, vous avez certainement plein de choses à vous dire. En plus, non, Nadège, est elle n'est pas bien, il faut, il faut le rappeler, parce qu'elle fait un gros effort physique non, euh, pour être là ce sais. soir. On va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses. On vous remercie, Maxime, d'avoir eu le courage, parce qu'il en faut aussi, d'ouvrir ouais, ce rideau. C'est clair. C'est clair. Mais on je crois que. Un plateau télévisé comme ça, voir plein de monde autour de ça, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est bizarre, quoi. <rire> Mais comme vous l'avez dit, elle, elle le mérite sans doute. <rire>